la riña del tigre. Este era una vez un tigre que tenía fama de mentiroso. En una ocasión engañó casi la mayoría de los animales del bosque, pero algunos de ellos no pudo ni, ni ha podido engañarlos, como es el caso del coyote, el zorro y el mono, que de por sí no se han llevado bien, porque nunca le han creído en sus trampas que les ha tendido. En una tarde fresca y lluviosa del mes de octubre, el tigre salió a cazar, porque ya se le había terminado el alimento y tampoco había comido durante dos días. Por eso es que andaba hambriento y desesperado por saciar su hambre. Pero en eso vio a un coyote que tenía dos presas de corderos devorándolos. Entonces el tigre dijo, aquí mato dos pájaros en un solo tiro. Me como a los corderos y al coyote también. Y bien había terminado de pronunciar la frase, cuando de, repentinamente se escucharon varios disparos que provenían de distintas direcciones. Lo que hizo el tigre es huir de estampida, pero fue alcanzado por una bala calibre 22 que se incrustó en una de sus costillas, hiriéndolo de gravedad. Sin embargo, logró salir del, del lugar de la balacera. A pesar de haber perdido mucha sangre, aún pudo llegar a su madriguera, en donde quedó desmayado. De esto se enteraron, se enteraron los demás animales del bosque, entre ellos el jabalí y el zorrillo que son los únicos que fueron a verlo para cu curarlo, ya que gracias al jabalí por su experiencia en cirugía y también de su amigo el zorrillo, que es experto en medicina tradicional, fue posible extraerle, extraerle la bala incrustada en el cuerpo del tigre. Ni bien había cumplido un mes de reposo y con las heridas todavía no cicatrizada, fue a visitar a sus amigos que le habían salvado la vida, para darles las gracias por el favor que le hicieron y por el alimento de reserva que le dejaron por el tiempo que estuvo tirado en cama. Y que por cierto no fue casual, sino planeado por el, por el coyote para vengarse de las fechorías y por las amenazas de muerte que le había hecho el tigre y también por lo mentiroso y prepotente que ha sido. Al escuchar y enterarse de la jugada, se enfureció, que ni siquiera se despidió de sus amigos y como rayo se marchó en búsqueda del coyote para matarlo de una vez por todas y acomodiera el lugar. Para esto se llevó tres días y ni su sombra se vio del coyote, como si la tierra la hubiera tragado. Entonces se tomó otros tres días para seguir buscando. Al día siguiente al amanecer caminaba por, lo, por una loma y como a 150 metros de distancia divisó a lo lejos de la cumbre del cerro a un zorro. Con disimulada alegría, el tigre le habló. Pero este, a su vez, no le contestó, porque no alcanzó a escuchar bien lo que le decían. Entonces el tigre habló más fuerte, hasta ecos se produjeron en los cerros. ¡Zorrito! ¿De, casual de casualidad no has visto a un coyote pasar por estos lugares? ¡Sí! Lo he visto, contestó el zorro. Y por cierto me invitó a una fiesta que hoy se está celebrando y que no está muy lejos de aquí. El lugar se llama el Llano del Carrizal. Entonces el tigre le pide un favor al zorro. Quiero que me lleves a ese lugar y te lo agradeceré mucho. Está bien, te llevaré pero con una condición, dijo el zorro. ¿Cuál es? Dijo el tigre. Yo iré adelante y tú vendrás atrás de mí, 
con la misma distancia como la que nos tiene separado. Los dos, en estos momentos, contestó el zorro, el coyote, perdón. El zorro, el zorro, ¿no? Sí acepto, con tal de agarrar vivo a ese maldito coyote, respondió el tigre. Sin discutir más, los dos partieron con mucha desconfianza al lugar en donde encontrarían al coyote. Después de caminar cuatro horas, llegaron al lugar, nada más que el zorro llegó primero y aprovechó para avisarle a su amigo que lo andan buscando para matarlo. Mientras que el tigre llegó diez minutos después, pero aún todavía alcanzó a ver al coyote que corría para esconderse. Pero este, para no levantar sospecha, a lo que venía, no hizo intento de perseguirlo, sino que esperó el momento oportuno, porque ya le habían dicho en dónde se ocultaba siempre. Y se dirigió al lugar indicado, casi de cuatro hectáreas de llano y tupido de carrizos, en donde encontró al coyote escondido. Con toda su furia, el tigre le dio un manotazo al coyote, este al instante cayó al suelo, pero un mono que pasaba por ahí y al ver el peligro en que se encontraba su amigo, no tuvo más remedio que prenderle fuego alrededor del carrizal, porque así vengaría la muerte de su amigo y así el tigre muriera quemado. Con la llama del fuego, con la llama de que se estaba quemando el carrizo, todos los animales del bosque se alborotaron. Llegó primero el escorpión, después el zorrillo, la tusa, el armadillo, entre otros, y donde juntos abrieron una brecha para poder sacar al tigre y al coyote, que aún se encontraban con vida. El tigre se quemó completamente con los tizones de las brasas de los carrizos que cayeron sobre su cuerpo. Por eso es que hasta ahora quedaron marcadas las rayas negras a consecuencia de las quemaduras. Al coyote se le quemó en la parte de la cola y el hocico. Por eso el coyote cuando aúlla, no aúlla por amor, sino aúlla porque siente el dolor. Cuando se, siempre está sentado para esconder la cola. Bravo maestro. ¿Cómo se llama el cuento? El, a ver, aquí está. La riña del tigre. La riña del tigre. ¿Y cuándo lo escribió? Uy, ya tiene como cinco años. Yo tengo nomás. Cinco años ahí lo sí. tiene. Está muy bonito. ¿Está bonito? Sí, sí. Tiene por caso un poco de los soque, puede la leyenda soque. Sí tiene ahí un trasfondo soque. Es un trasfondo de, de cosmovisión soque. La cosmovisión 